Hi and hello, welcome to the channel. I am the channel of Theory of Machines, Unit 5. The last unit is the free vibrations. That is the introduction. So, in this topic, we have the vibration, free vibration, and force vibration, and balancing. We will start the free vibration. What is the vibration? We have the name of Tamil. How do we create the vibration? We will start the vibration. இப்ப ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு எலாஸ்டிக் மெம்பர் இருக்கு இந்த எலாஸ்டிக் மெம்பர்ல ஒரு எலாஸ்டிக் மெம்பர் வச்சுக்கோங்க எலாஸ்டிக் மெம்பர்ல நான் என்ன செய்யணும்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் போது இது வந்து பல்ஜ் ஆகுது உள்ள இது வந்து பல்ஜ் ஆகும் போது அது உள்ளுக்குள்ள வந்து அந்த டெஃப்ளக்ஷன் இருக்கு எலாஸ்டிக் மெம்பராக இருக்கு டெஃப்ளக்ஷன் கொடுக்கும் போது பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல ஒரு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் ஆகுது உள்ள கொடுக்கும் போது ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் போது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகுது என்ன செய்யறேன் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு அப்புறம் இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கையை ஹேண்ட் ரிலீஸ் பண்ணிடுறேன் இதில் அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன ஆகுது அப்படின்னா கைனெட்டிக் எனர்ஜியாக வந்து மேலே போகுது இந்த கைனெட்டிக் எனர்ஜியாக ஒரு சில இதுக்கு வந்து அந்த பால் வந்து கீழே இருந்து மேலே போகுது பிளாஸ்டிக் மருக்கான மேலே போகுது மேலே போனதுக்கப்புறம் திருப்பி என்ன ஆகுதுன்னா அதாவது இங்கே இருக்குது இல்லையா இந்த பொட்டன்ஷியல் இங்கே கொடுக்குற பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து ஹேண்ட் எடுத்தோடனே திருப்பி கைனெட்டிக் எனர்ஜியாக மேலே போகுது என்ன செய்யுது அப்படின்னா பால் வந்து ஈக்குவல் வீடியோ பொசிஷன் வர்றதுக்காக வந்து இந்த மெம்பரை திருப்பி மேலே கொண்டு ட்ரை பண்ணுது ஆனால் இங்கே கைனெட்டிக் எனர்ஜி வந்து அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கனால என்ன ஆகுதுன்னா திருப்பி மேலே வரைக்கும் போகுது பாலை மேலே கொண்டு போகுது மேலே கொண்டு போயிட்டு திருப்பி என்ன செய்யுதுன்னா கீழே கீழே திருப்பி அந்த ஈக்குவல் பொசிஷன் வரும்போது அந்த ஈக்குவல் பொசிஷன் வரல திருப்பி இன்னும் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கனால திருப்பி இந்த பொசிஷன் மேலே கீழே மேலே கீழே மேலே கீழே இருந்து போய்ட்டு போய்ட்டு வந்துட்டே இருக்குது இப்போ போய்ட்டு வரனால நமக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒன்று க்ரியேட் ஆகுது ஆம்பிடியூட் க்ரியேட் ஆகுது ஆம்பிடியூட் பார்த்திங்க அப்படின்னா திருப்பி நான் பொறுத்து வைக்கிறேன் இந்த ஆம்பிடியூட் பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மேக்ஸிமாக இருக்குது அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சமாக குறைஞ்சி 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 பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஜீரோ ஆகுது உடனே ஜீரோ ஆகலை கொஞ்சமாக கொடஞ்சி ஜீரோ ஆகுது இந்த மாதிரி இந்த மீன் ஈக்குவல் பீடம் பொசிஷனுக்கு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸில் வந்து அந்த வேவ் வேவ்ஸ் இந்த மேலே கீழே போயிட்டு வந்துச்சுன்னா நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது தான் வைப்ரேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு வைப்ரேஷன் வேணும் அப்படின்னா வைப்ரேஷன் நம்ம வந்து ஸ்டடி பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு என்னென்ன சிஸ்டம் வேணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நமக்கு மூணு விதமான ஃபீச்சர்ஸ் வேணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இனஸ்டியல் எலமெண்ட்ஸ் ஒரு ரிஜிட் பாடி வேணும் அப்படி இல்லைனா லம்புடு மாஸ் வேணும் அப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் மாஸ் வேணும் ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு மாசுன்னு ஒன்று ஒரு பாடின்னு ஒன்று வேணும் அது இருந்தால் தான் நம்ம என்னென்ன வைப்ரேஷன் ஸ்டேட்டை நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும் செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா ரீஸ்டோரிங் எலமெண்ட்ஸ் அது ஸ்ப்ரிங்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ரீஸ்டோரிங் எலமெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும் அதை சரி பண்ணுறதுக்கு மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா டேம்பிங் எலமெண்ட் டேம்பர்ஸ் இந்த மூணு சிஸ்டம் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா ஒரு ரிசர்ச் ஒர்க்காக இல்லை ஒரு மெக்கானிக்கலாக ஒரு டெக்னிக்கலாக படிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த மூணு எலமெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும் இது டூமா கொஷின் வாட் ஆர் பேசிக் ஃபீச்சர்ஸாக வைப்பிங் சிஸ்டம்னா இனேஷியல் எலமெண்ட் ரிஜிட் பாடி ரீஸ்டோரிங் எலமெண்ட்ஸ் ஸ்ப்ரிங் டேம்பிங் எலமெண்ட்ஸ் டேம்பர் இந்த மூணுமே நமக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்க்குறதா நம்ம இங்கே ஒரு ஸ்ப்ரிங் மாஸ்டர் இருக்குது இந்த ஸ்ப்ரிங்கை வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் டெஃப்ரெஷ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அப் அண்ட் டவுன் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆகி கீழே வருது அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆம்பிடியூட் இதெல்லாம் சொல்கிறோம் நம்ம சரி இதில் ஆம்பிடியூட் அப்படின்னு இதில் பார்த்துருவோம் நம்ம ஆம்பிடியூட் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோம்னா மேக்ஸிமம் ஹைட் ஆஃப் தி வேவ் லென்த் இது எதாவது சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மீட்டரில் சொல்லுவாங்க ஆம்பிடியூட் அப்படின்னு அடுத்து பார்த்தோன்னா டைம் பீரியட் டைம் பீரியடுங்கிற அப்படின்னா டைம் டேக்கன் ஃபார் உன் கம்ப்ளீட் சைக்கிள் ஒரு சைக்கிள்னா எங்கே ஆரம்பிக்குதோ அதே இடத்துல அங்கே முடியணும் இப்போ இங்கே இந்த இடத்துல ஆரம்பிக்குது லெஃப்ட் சைடில் ஆரம்பிக்குது லெஃப்ட் சைடில் ஆரம்பித்து மேலே போது திருப்பி கீழே வந்துட்டு திருப்பி நெகட்டிவில் போயிட்டு திருப்பி லெஃப்ட் சைடில் முடியுது அப்போ இந்த தான் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிள் சொல்லுவோம் அவர் டைம் டேக்கன் ஃபார் ஒன் கம்ப்ளீட் சைக்கிள் இஸ் நோன் அஸ் டைம் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம இது ஈக்குவல் பீடியம் லைன் சென்ட்ரல் லைக் ஈக்குவல் பீடியம் லைன் ஈக்குவல் லைனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வைப்ரேஷனே இருக்காது இப்போ டேர்ம்ஸ் யூஸ் டைம் பீரியட்னு பார்த்துட்டோம் டைம் பீரியட் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பீரியட் ஆஃப் வைப்ரேஷன் வந்து கம்ப்ளீட் சைக்கிள் வரதுக்கு சொல்லியிருக்கோம் அப்படி இல்லைனா சொல்லலாம் இது டைம் இன்டர்வல் அப்படி விச் மோஷன் இஸ் ரிப்பீட் இட்ஸ் செல்ஃப் அதுவும் தான் திருப்பி திருப்பி எங்கே ரிப்ப
ஆம்பிடியூடுக்கு தான் பார்த்துட்டு ஆம்பிள் பார்த்துட்டோம் சில டேர்ம்ஸ் ஆம்பிடியூட் மோஷன் டூ மார்க்கில் என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா ஆம்பிடியூட்னா என்ன ஃப்ரீக்வன்சினா என்ன சைக்கிள்னா என்னென்னு கேட்கலாம் அடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் வைப்ரேட்ரி மோஷனில் வந்து நம்ம மூணு மோஷன் நம்ம நார்மலாக சிலபஸ் படி படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஒன்று பார்த்தோன்னா ஃப்ரீயாக நேச்சுரல் வைப்ரேஷன் செகண்ட் வந்து ஃபோர்ஸ் வைப்ரேஷன் தேர்ட் வந்து டேம்ப்ட் வைப்ரேஷன் இந்த ஃப்ரீயாக நேச்சுரல் வைப்ரேஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் ஃப்ரீ வைப்ரேஷன் நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இருக்காது நினைக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக அப்படி கிடையாது எந்த ஒரு வைப்ரேட் ஆகினாலும் ஃபோர்ஸ் கம்பல்சரி வேணும் வைப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஒரு இதில் இருக்குது ஒரு வைப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது அப்படின்னா கம்பல்சரி ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் அது அப் அண்ட் டவுன் மூவ் ஆகும் அப்போ ஃபோர்ஸ்ன்றது கம்பல்சரி இங்கே பார்த்திங்கன்னா வென் நோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட்ஸ் ஆன் த பாடி ஆஃப்டர் கிவ் இட் அண்ட் இனிஷியல் டிஸ்பிளேஸ் இனிஷியல் டிஸ்பிளே கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் இந்த ஃபோர்ஸை ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட இந்த பாடி வைப்ரேட் ஆகிட்டே இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அது பேர் வந்து ஃப்ரீ வைப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃப்ரீயாக நேச்சுரல் வைப்ரேஷன் இது எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்கேல் ஸ்டீல் ஸ்கேல் எடுத்துக்கங்க ஒரு டேபிளில் வச்சுட்டு உங்கள் ஹேண்டை மேலே மேலே வச்சு அழுத்திக்கங்க இப்போ ஸ்டீல் ஸ்கேலை வந்து நீங்கள் டெஃப்ளெக்ஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அப்பன் இந்த மாதிரி ஹார்ட் ஹண்ட்ரில் மூ ஆங்கில் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இது நம்ம ஃப்ரீ வைப்ரேஷன் சொல்லலாம் நீங்கள் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமே இந்த இது இனிஷியலாக டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸ்கேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா சரதான் ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மோஷனில் இந்த இதில் ஸ்விங் ஆகிட்டே இருக்கும் இதான் என்ன சொல்லணும்னா ஃப்ரீ வைப்ரேஷன் சொல்லுவோம் செகண்ட் ஃபோர்ஸ் வைப்ரேஷன் ஃபோர்ஸ் வைப்ரேஷன்னா வென் த பாடி வைப்ரேட்ஸ் அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இந்த பாடி இஸ் டு பி அண்டர் ஃபோர்ஸ் வைப்ரேஷன் ஒரு ஒரு ஃபோர்ஸ் இருந்தால் மட்டும் வைப்ரேட் ஆகும் ஃபோர்ஸ் வைப்ரேஷன் ஆகாது வைப்ரேஷன் இருக்காது எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஆட்டோமொபைல் ஆட்டோமொபைல் இல்லை மோட்டார் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மோட்டார் கா ஆட்டோமொபைல் சார்ஜும் சரி இல்லை மோட்டார் ஆப்ரேட்டர் திங்ஸ் எதுனாலும் சரி இப்போ கிரைண்டர் மிக்சி எதுனாலும் பாருங்கள் நீங்கள் மிஷின் ஒரு மோட்டார் ஆன் பண்ணால் வைப்ரேஷன் இருக்கும் மோட்டார் ஆஃப் பண்ண உடனே வைப்ரேஷன் நின்றும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபோர்ஸ் வைப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதேமாதிரி எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஒரு மோட்டர் மூலமாக ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்ளைடு டு த பாடி இஸ் ஐ பீரியாடிக் டிஸ்டர்பிங் ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் அன்பேலன்ஸ் இது என்ன எதுன்னா வைப்ரேஷன் ரொம்ப அதிகமாக வருது அப்படின்னா அன்பேலன்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது கொடுக்குற ஃபோர்ஸ்னால் ஒரு அன்பேலன்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது அன்பேலன்ஸால் வைப்ரேஷன் க்ரியேட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து ரெசனன்ஸை முக்கியமான வார்த்தை ரெசனன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வென் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் தி எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இஸ் சேம் அஸ் தி நேச்சுரல் வைப்ரேஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் ரெசனன்ஸ் அதாவது ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் எப்போ அந்த நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சியும் நம்ம கொடுக்குற எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ரீக்வன்சி மேட்ச் ஆகுதோ அப்போ ரெசனன்ஸ் ஒன்று அக்கர் ஆகும் இந்த ரெசனன்ஸ் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்பிடியூட் வந்து இப்படி போகிற ஆம்பிடியூட்டு வந்து ரொம்ப பீக்கில் போயிட்டு வரும் அவள் வைப்ரேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அது பேர் ரசன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து டேம்ப்டு வைப்ரேஷன் வென் தேர் இஸ் அ ரிடக்ஷன் இன் ஆம்பிடியூட் ஓவர் எவ்ரி சைக்கிள் ஆஃப் வைப்ரேஷன் தென் த மோஷன் இஸ் செட் டு பி டேம்ப்டு வைப்ரேஷன் பொதுவாகவே எல்லா வைப்ரேஷன்லையும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த கடைசியாக ஜீரோ வரப்போகுது மினிமைஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் இங்கே மட்டும் ஏன் நம்ம மினிமைஸ் பண்ணி சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு சைக்கிளும் ஒரு சைக்கிள் கிடையில் லாக்ரிதமிக் டிக்ரிமெண்டில் இது வந்து ஃபாலோ ஆகும் டிக்ரிமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா லாகு டிக்ரிமெண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் நேச்சுரல் வைப்ரேஷன்லையும் ஃபோர்ஸ் வைப்ரேஷன்லையும் அந்த டிக்ரிமெண்ட் வந்து ஒரு யூனிஃபார்மாக இருக்காது ஒரு லாகு டிக்ரிமெண்ட்டாக இருக்காது ஆனால் டேம் வைப்ரேஷன் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லாகு டிக்ரிமெண்ட்டாக யூனிஃபார்மாக இருக்கும் அதனால் மீசியில் கலாலி பண்ண முடியும் ஸோ டேம் வைப்ரேஷனுக்கு டெஃபினேஷன் வந்து வென் தேர் இஸ் ரிடக்ஷன் ஆம்பிடியூட் ஓவர் எவ்ரி சைக்கிள் ஆஃப் வைப்ரேஷன் இந்த மோசன் இஸ் டு பி டேம் வைப்ரேஷன் இட் இஸ் டு டியூ டு த ஃபேக்ட் தட் எ செட்டைன் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ப்ரொசஸ் வைப்ரேஷன் சிஸ்டம் இஸ் ஆல்வேஸ் டிசிபேட்டட் இன் ஓவர் கம்மி ஃபிக்சலைஷன் ஆஃப் தி மோஷன் நார்மலாக வந்து அந்த டேம்பு டேம்பு யூஸ் பண் டேம்பர் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா டேம்பருங்கிறது இந்த டேம்பர் பிஷன்ஸ் இல்லை அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் எப்போலாம் வைப்ரேட் ஆகுதோ அப்போ வந்து என்ன பிஷன் மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது மூவ் ஆகும்போது இங்கே இருக்க ஃப்ரிக்ஷன் மூலமாக அந்த வைப்ரேஷன் எலிமினேட் பண்ணுறது தான் டேம்பர் அப்போ ஒவ்வொரு சைக்கிளுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த
கேன்ஸ் வைப்ரேஷன் அப்படின்னா இந்த லாஞ்சி நூல் வந்து பேரில் ஆச்சு இதில் அப்ராக்சிமேட்லி பெப்பண்டிகுலராக ஆக்ட் ஆகும் வென் இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் தி ஷேஃப்ட் ஆர் டிஸ்க் மூவ் அப்ராக்சிமேட்லி பெப்பண்டிகுலர் டு ஆக்ஸ் ஆஃப் தி ஷேஃப்ட் தென் இந்த வைப்ரேஷன் ஓனர்ஸ் ட்ரான்ஸ் வைப்ரேஷன் தேர்ட் ஒன் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முன்னாடி இருக்கிற ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் இல்லையா முன்னாடி இருக்கா ஃபோர்ஸ் ஆக்டாகும் அப்படின்னா அப் அண்ட் டவுன் மூவ் ஆகனால டென்சைல் அண்ட் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து இங்கே ஆக்ட் ஆகும் இந்த வைப்ரேஷன் ஆக்ட் ஆகும் இந்த வைப்ரேஷனில் பார்த்தோன்னா பெண்ட் ஆகிறனால நமக்கு வந்து பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் க்ரியேட் ஆகும் இப்படி இப்படி பெண்ட் ஆகிறனால வந்து பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகும் தேர்ட் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டார்ஷன் வைப்ரேஷன் இங்கே ரொட்டேட் ஆகும் இது டேட்டா இப்படி வந்து ரொட்டேட் ஆகும் இல்லையா ரொட்டேட் ஆகும்போது வென் இந்த பார்ட்டிகல் ஆஃப் தி ஷேஃப்ட் ஆர் டிஸ்க் மூவ் இன் அ சர்க்கிள் அபவுட் தி ஆக்ஸ் ஆஃப் தி ஷேஃப்ட் தென் இந்த வைப்ரேஷன் ஒன்று ஸ்டார்ஷன் வைப்ரேஷன் வென் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் தி ஷேஃப்ட் ஆர் டிஸ்க் மூவ் இன் அ சர்க்கிள் அபவுட் தி ஆக் இந்த ஆக்சிஸ் அபவுட் தி ஆக்சிஸ் சுற்றி சர்க்கிள் மாதிரி ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஷேஃப்ட் இந்த வைப்ரேஷன் ஒன்று டார்ஷன் வைப்ரேஷன் இங்கே என்ன க்ரியேட் ஆகும் அப்படின்னா ஷேஃப்ட் இட் ட்விஸ்டட் அண்ட் ட்விஸ்டட் ஆல்டர்னேட்டிவ்லி தென் த டார்ஷனல் சியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஆர் டெவலப்ட் இந்த ஷேஃப்ட் ஆர் இன்ட்யூஸ் இந்த ஷேஃப்ட் டெவலப் இந்த ஷேஃப்ட் ஸோ இந்த ஆக்சிஸ்க்கு இங்கே ரொட்டேட் பண்ணலாம் டிஸ்கை வந்து ரொட்டேட் பண்ணணும் ரொட்டேட் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா டிஸ்கை வந்து இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இதான் வந்து டார்ஷன் வைப்ரேஷன் ஸோ இந்த ஆக்சிஸ்க்கு பேரில் இருந்தால் லாஞ்சல் வைப்ரேஷன் ஆக்சிஸ்க்கு பெப்பண்டில் ஆக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ட்ரான்ஸ் வைப்ரேஷன் ஆக்சிஸ் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருந்துச்சு ரொட்டேட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரொட்டேட் ரொட்டேட்டே இருந்துச்சுன்னா அது பேர் வந்து டார்ஷன் வைப்ரேஷன் அடுத்த கிளாஸில் வந்து என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது அப்புறம் என்ன ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுறாங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து சேனலில் சப்போர்